Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini tuh aku mau nyobain yaitu handphone Poco F5 dengan updatean terbaru yaitu Hyper OS. Kita langsung aja cobain. Nah, seperti biasa kita ke tentang ponsel. Di sini tuh menggunakan Xiaomi Hyper OS versi 1.0.1.0 untuk versi Android-nya Android 14 dengan update keamanan di 2023 bulan 12. Untuk info detail dan spesifikasinya di mana RAM 12 GB nggak aku aktifin virtual RAM. Dan untuk chipsetnya menggunakan Snapdragon 7 Plus Gen 2 Mobile Platform Octa-Core Max 2,91 GHz Nah seperti video waktu aku update, aku bilang nggak ada mode pengaturannya Ternyata pengaturnya itu diubah jadi toggle di bawah sini ya Jadi kemarin itu aku bingung, biasanya kan nggak mungkin pengaturan di toggle Rupanya sekarang dia ngubah pengaturan itu di toggle sini ya Jadi untuk infonya seperti itu Nah untuk di settingan layar, aku bakalan buat Rasio penyegaran layar yang 120Hz di sini tuh pilihannya cuma 260, 120 yang nggak ada pilihan 90 Dan untuk di mode baterai aku bakalan buat yaitu mode baterai yang Verforma ya Yang Verforma biar Vformanya keluar Nah soalnya banyak banget yang komen katanya di Hyper OS ini Vformanya ditahan ya Terlebih yang komen itu yang main Genshin Impact katanya Vformanya ditahan Kita lihat aja Di MIUI 14 soalnya sebelumnya nggak ditahan ya masih lancar banget Nah kita langsung aja buka game Mobile Legend di sini tuh aku udah aktifin yaitu EVS Meter bawaan dari Xiaomi di konsumsi daya. Nah kita lihat udah terbuka. Nah untuk di settingan layar aku bakalan pakai di sekitar 70 atau 80 persenan ya di sini. Kita lihat aja nih. Nice udah masuk. Kita langsung aja untuk di game turbonya kita bakalan buat mode Vforma juga. Di baterainya settingannya mode Vforma juga bisa lihat tuh icon baterainya ada kayak macam lambang plus gitu ke atas ya. Di sini juga bisa didupin ya dari sini ya. Nah, masuk-masuk bisa 90 fps mungkin karena terakhir kali aku main pakai settingan 90 fps kali. Nah, benar kan? Biasanya aku main settingannya seperti ini ya. Cuma kalau settingan seperti ini kan Vformanya nggak begitu keluar gitu. Jadi aku bakalan buat grafis ultra terus frame rate-nya ultra. Untuk jaringan mode speed dan peningkatan jaringan aku aktifin. Untuk deteksi jaringan, tes performa bisa kita lihat tembus di 147, 132, 120, 117, 132. Nah ini 120 fps ya untuk di game turbo seperti ini. Nah cuma ada pengubah suara di sini tuh ya. Nah di sini tuh aku main sama teman aku, aku mau nyobain yaitu fitur voice changernya di Hyper OS ini ya. Kira-kira masih bisa nggak ya? Waktu di MIUI kemarin kan masih bisa nih. Kita lihat ya kalau misalnya perempuan. Uh, halo perempuan, halo halo perempuan. Ini aku di aku buat di sini tuh ini handphone teman aku aku buat sebagai speaker doang ya yang ngedengerin suara dari sini ya. Kita lihat ya di sini tuh aku aktifin mic -nya. Nah, bisa kalian dengar sendiri ya. Ini aku ngomong pakai Poco F5 ya. Halo, halo. Nah, ini kalau pakai uh, kartun, kartun. Coba kita buat yang wanita, wanita. Wanita, wanita. Wanita. Perempuan, perempuan. Perempuan wanita apa bedanya itu? Robot, robot. Halo, robot. Halo, halo. Maaf, bisa dengerin? Laki-laki, laki-laki. Ya, laki-laki. Mau suaranya berat banget ya. Keren yang kartun ini sih. Halo? Kartun, kartun. Kartun, kartun. Nah, jadi untuk di Mobile Legend, fitur ini tuh masih bisa ya, masih mantap. Untuk di Mobile Legend masih mantap nih untuk suara pengubah suara. Kan kadang aku lupa coy. Aku aktifin di... WhatsApp jadi aku nelpon orang, orang kan kadang ketawa aja denger ini siapa gitu. <laughs> Oke, langsung aja kita gas di sini tuh untuk mapnya aku bakalan buat Sengs to Misland soalnya di Sengs to Misland ini ada tulisan HD. Kita langsung aja gas. Nah, ini tuh di jam 23 lewat 58 ya, hampir jam 12 malam. Baterainya di 70%, untuk panasnya udah di 38,6 derajat untuk di layar depannya. Untuk di belakangnya udah di 38 juga hampir 39. Di sini tuh juga ada suhu di sini tapi itu suhu baterai ya 40,8 derajat. Selain lihat. Nah kita udah mulai main ya. Selain lihat EVS-nya masih di ya di sini tuh udah 34 turun ya. Untuk panasnya udah hampir tembus di 40 derajat bisa kalian lihat. Dan di sini tuh untuk suhu baterai di sini tuh udah 41,7 derajat. Nah untuk di game turbo ini tuh EVS-nya kurang akurat ya. Kurang akurat. Cuma ya lumayan lumayan lah daripada nggak ada Gak ada pilihan lain gitu ya Gak ada EVS meter lain Nah kita udah mulai main Welcome to Mobile Legends Misalnya lihat tampilannya halus banget Waduh tapi kenapa Kenapa gak bisa sambil mukul ya Oh bisa kok Bisa kok Tapi ini tuh aku gak fullin ya Mungkin sekitar 80 atau 90 persen
Pulang Konatan. Hah? Ya Allah ya Rabbi. Itu banget ya. Ya ya ya. Hmm hmm. Mantap. Anjay, VC bisa lompat sampai 123. Gila. Hmm, mundur kok kan? Hmm. Hmm. ini. Wih, gila-gila tiba-tiba ditembak aku, Cok. Ih, ada Kakura anjir. Wih, wih Kakura. Gila, sudah. Hmm. Oh, lagi. Tapi kalau kamu gas ayo, gas nih, ayo gas. Nah, ini nih, ke stun ini, ini nih, MM ini. Hmm. Hmm. Eh, hey, diro, 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 diro gigi. Cabut gigi, cabut gigi, cabut gigi. Mana tuh gigi? Ah, bentar, bentar, bentar. Aku ada ulti nih, bentar lagi. Hmm. Dia enggak apa-apa, udah enggak ada lagi ulti. Hmm, habis ya. Hehehe, hehehe, malu kali kok bang, bang. Dan bisa di dengar orang itu. Apa? Dan bisa di dengar orang itu. Ampun bang, ampun bang. Ampun bang, ampun bang, ampun bang, ampun bang, ampun bang. Untuk di baterainya mungkin kalau panas di suhunya sini di 45 kali 44, 45 an eh, jauh loh, cuma 43 loh di sini ada baterainya ada sampai 46 ya. Ini tuh suhu baterai ya di tampilan device meter, udah hampir 46 derajat di situnya. Berarti kalau misalnya di suhu baterainya 46 di sininya masih 43 ya. Berarti nggak bisa dipercaya itu sih kalau misalnya mau tahu suhu layarnya suhu bodinya dan IPS nya rata-rata di 100-an atau di 90-an ya. Bisa lihat 90, 80 dan enggak udah dia jarang lah di atas 100. Hmm. Langsung mati cocok. Hmm. 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 Tapi memang aku udah sakit nih, enggak enggak sakit. Hmm, mati deh. Nah. Tertolak. Tertolak ya, udah 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 Mati deh nih, mati deh nih. Mati deh Oke, oke, oke. Asli ya, Pro S bener-bener di limit coy sekarang 70 17. Hmm, mati aku, mati aku, mati aku, jangan jangan woi, woi mati, <laughs> aku kada mati, cocok jadi mati. Ya, kata kawan kawan nih, ya, dah gak saya, gak saya, mati nih, mati nih. Mantai, bantai. Takut deh, takut deh aku ini minyak cuma nggak ulti. 
Sakit kali loh aku. Kok ngapain ngapa ya pakai pembalasan-pembalasan lah. Hah. Ya lah 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 lagi aku senang lagi. Kok bisa berlima musuh datang nih? Mancing-mancing musuh datang. Nah. Nah, enak nih udah musuh hmm. datang nih. Hmm. 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 Udah nge-frame drop coy Udah di 55, 63, di 12 menit Bener-bener dilimitin ya Seriusan, bener-bener dilimitin Gak ada lagi cok Sampai mau satu lagi Aku yang nge-bandiji kenapa? Oh bukan, aku lu knock Nah bisa kalian lihat kita udah selesai main dan ya ini lagi lagi nasib baik aja sih bisa menang bisa bagus ya bisa dapat meniak. Bisa kalian lihat sendiri untuk panas saya 343 hampir 44 derajat. Untuk belakang ini berasa agak lumayan hangat lumayan panas ya. Di sini tuh kalau ininya 43 ya atau hampir 44. Di sininya tuh panasnya 46 ya. Ini tuh 45,8 udah mulai agak kurang dikit. Untuk performanya memang tadi dilimitin banget ya. Apalagi waktu pas kita mau nge-end game tadi ya. Itu di 50-an, 60-an. Kan kadang sempat di 40-an sekali-sekali ya. Memang benar-benar dilimitin sih. Apa semua Hyper OS kayak begini? Coba kalian yang punya Poco F5 yang pakai Hyper OS juga coba komen ya. Soalnya sebelumnya aku pakai Mio Mio i14.0.6 itu Waktu aku buat rata kanan pakai mode V-Forma, terus pakai mode game turbo, itu bener-bener lancar ya, rata-rata di 100 fps. Walaupun sempat ngedrop di 80-90, tapi nggak pernah sampai 50 kayak gini ya, ini parah banget sih. Oke lagi, jadi cukup sampai di sini dulu, apabila ada yang kurang, bisa komen aja, thanks for watching, jangan lupa bantu like dan subscribe, see you later, goodbye, dadah.